ஏன் தேவிய கொல்லணும் ஆவி என்ன கொல்ல தான் வந்திருக்கு ஆனா நான் தூங்குறப்ப நாகம்மா புத்து மண்ண நெத்தில பூசிட்டு படுக்கிறதால ஆவியால என்ன ஒண்ணும் பண்ண முடியல அதான் இவங்களை தூக்கில ஏத்திருச்சு சந்தேகமா இருந்தா அவங்களே கேட்டு பாருங்க கங்கா சொல்றது உண்மையா என்ன இதெல்லாம் ஆவியோட வேலை தானா சொல்லு தேவி இல்லன்னு சொன்னா நீ தான் மாட்டுவேன் ஆமான்னு தான் நீ சொல்லி ஆகணும் ஏன் கழுத்துக்கே சுருக்க மாட்ட பாக்குறியா சொல்லு ஆவிதான்னு சொல்லு ஆமா எல்லாம் கொஞ்சம் போழா போன வீணா போன நோசமா போன ஆவியோட வேலைதான் எனங்க எனங்க கேட்டீங்களா அவங்களே சொல்லிட்டாங்க இது ஆவியோட வேலை தானே உண்மையிலேயே ஆவி வந்ததுனாலதான் அவங்க ஏ ரூம்ல தூக்கு போட்டுக்கிட்டது எனக்கு தெரியாமலே போயிடுச்சு ஜானகி ஆவி என்ன அரண்மனைக்குள்ள வரக்கூடாதுன்னு சொன்னதுக்கு கட்டுப்பட்டு நான் அரண்மனை வாசல கூட மெதிக்காம இருக்கேன் ஆனா ஆவி நான் இருக்கிற இடத்துக்கே வந்து எல்லாத அராஜகம்லாம் பண்ணுது ஆவி என்ன என்ன பண்ண நினைச்சாலும் நாகம்மா புண்ணியத்துல நான் எப்படியாவது தப்பிச்சுடுவேன் ஆனா பாவம் இவங்க நினைச்சாதான் எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குங்க ஆவி இவங்க உடம்ப எடுத்துக்கிட்டது மட்டும் இல்லாம அது ஆடுற ஆட்டத்துக்கெல்லாம் இவங்களையும் கொல்ல பாக்குது இவங்களை ஆவி கிட்ட இருந்து எப்படி காப்பாத்த போறோம் முதல்ல எல்லாரும் அதை பத்தி யோசிங்க ஜானகி ஆவி இந்த வீட்டோட முத மருமகங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தான் நான் சும்மா இருந்தேன் எப்போது என் பொண்டாட்டி உயிரை எடுக்கிற அளவுக்கு வந்துருச்சோ இனிமே நான் சும்மா இருக்க மாட்டேன் கொஞ்சம் நீ போன வேகத்துக்கு கங்காவ டோட்டலா காலி பண்ணிடுவ நினைச்ச ஆனா கங்கா ஒண்ண கட்டி தொங்க விட்டால அவ பண்றதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டோம் ஆனா என்னைக்கு இருந்தாலும் அவ சாவு ஏன் கையிலதான் இனி நீ கங்காவ எதுவும் பண்ண முடியாது அவ சுதாரிச்சுக்கிட்டா இனி உன் விஷயத்துல ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்க ஆரம்பிச்சிருவா அவ எவ்வளவு ஜாக்கிரதையா இருக்காளோ அவ்வளவு கவலை நான் சாமர்த்தியமா இருந்து காரியத்தை முடிப்பேன் கிழிச்சிங்க இந்த கிண்டல்லாம் வேற யார்கிட்டையாது வச்சுக்கோ அவனுக்கு மட்டும் இல்ல எனக்கும் உன் மேல இருந்த மரியாதை போயிடுச்சு நீ எல்லாம் தடால் புடால் பேசத்தான் ஆயிக்கு காரியன்னு வர்றப்ப கவுந்தடிச்சு விழுந்துட வேண்டியது உன்னை எல்லாம் நம்புறதே வேஸ்ட் அப்பா யார பார்த்து என்ன பேசுறீங்க நான் நினைச்சா நினைச்சத முடிக்காம விடவே மாட்டேன் கங்கா உன்னை தூக்கி சாப்பிடுறவா நீ அவளை எதுவும் பண்ண முடியாது நான் நினைச்சா இப்பவே அவ கதைய முடிப்பேன் கங்காவோட கதையவே முடிக்கிற கங்கா தூக்கில இருந்து தப்பிச்சுட்டால இப்ப அவளை கண்டம் துண்டமா வெட்டி வீச போற எப்படி தப்பிக்கிறான் பாப்போம் அப்பா நீங்களும் அந்த நம்புதிரி மாதிரி ஆயிருவீங்க போல இருக்கு என்னடா சொல்ற அப்பா பேசியே ஆவிய ஏவி விட்டுட்டீங்களேப்பா உணர்ச்சிகளை தூண்டி விடுறது அரசியல் தந்திரண்டா அப்பா அந்த தந்திரத்தை தான் கையில எடுத்திருக்கேன் இப்ப தேவி கிளம்பி போற வேகத்தை பார்த்தா கண்டிப்பா ரத்த பலி உண்டுடா உன்னதான் கொல்ல முடியலன்னு அந்த தேவிய தூக்கல மாட்டி தொங்க விட்டா நீ தேவிய காப்பாத்தி என்ன உக்கரமாக்கிக்கிட்டே போற 
எனக்கு இருக்கிற உக்கரத்துக்கு உன்னை காவு வாங்காம விட மாட்டேண்டி ஜானகி <laughs> 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 நீ என்ன பண்ணாலும் என் தேவி பொறுத்துக்கிட்ட அமைதியா இருக்கிறதுக்கு இப்படித்தான் அவளை கொலகாரி ஆக்குவியா என்னடா என் பொறுமைக்கும் ஒரு எல்ல இருக்கு ஏண்டா பேட்ட கட்டுற இனி உன்ன விட போறது இல்ல வேணாடா இப்ப நான் உன்ன அடிக்கிற அடியில என் பொண்டாட்டிய விட்டு நீ ஓடணும் மரியாதையா ஓடி போயிடு வேணாடா ஓட வைக்கிறோம் பா போயிடு <laughs> 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 தேவி ஆவியா நடிக்கிறது தெரியாம இவன் உண்மையிலே ஆவி நினைச்சு அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் இதுக்குத்தான் எந்த விஷயமா இருந்தாலும் பொண்டாட்டி புருஷங்கிட்ட மறைக்காம அப்படியே சொல்லிடணும் விட்டு ஓடி போயிடு திருப்பி அடிக்கிற என் தேவிக்கு தெரிஞ்சா உன்ன சும்மா விட மாட்டாடி எனக்கு <laughs> 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 என்னங்கள <laughs> 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 நடிச்சு எல்லாரையும் நம்ப வச்சுட்டாளே அம்மா மெதுவா ஒத்தடம் கொடுங்க வலிக்குது மெதுவா குடியா என்னையா நீ என்ன போட்டு அடி அடி நடிச்சுட்டு இப்ப ஒத்தடமா குடுக்குற ஐயோ தேவி நான் உன்ன அடிக்கணும்னு நினைப்பனா ஆவிய விரட்டணும் தானமா உன் அடிச்சேன் ஆவி நம்ம சாந்தி அருணுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க தானே இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கு அது உன் மரமண்டிக்கு தெரியலையா இல்ல தேவி பேசாத நீ 
ஆவி வந்த வேலையை முடிச்சுட்டு அது பாட்டுக்கு இறங்கிட போது எல்லாரும் பேசாம இருக்கும் போது நீ எதுக்கு ஆவிய விரட்டுறேன்னு பெல்ட காட்டின ஆவி ஒண்ண கொலகாரி ஆக்கிட கூடாதுன்னு தான அத விரட்டின கிழிச்ச எத்தனையோ நாள் கோபத்தை இப்படி ஒரே நாள்ல அடிச்சு தீத்துக்கிட்டல கரெக்ட்டா கண்டுபிடிச்சிட்டால அரேபிய குதிரை மாதிரி இந்த வீட்ல சுத்திட்டு இருந்த இப்ப வாரி குதிரை மாதிரி ஆக்கி வெச்சிட்டியேடா பாவி ஒவ்வொரு முழியும் பாரு சாரிமா ஒத்தடம் கொடுத்தா எல்லாம் சரியாயிடும் கையில எல்லாம் ஒத்தடம் கொடுத்துட்டேன் கொஞ்சம் இடுப்ப காட்டினா இடுப்புலயும் கொடுத்துருவேன் கடுப்ப கலப்பாம போயிடு சொல்லிட்டேன் காட்டு நான் பண்ண தப்புக்கு ஒத்தடம் கொடுத்து பிராயச்சித்தமாவது ஒண்ணு தேவையில்ல கோட்டையில <laughs> போறவ <laughs> 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 மனுஷங்களுமே <laughs> 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 மனுஷங்க அடிச்சதுக்கான தடயமோ கைரேகையோ எதுவுமே இல்ல எப்படி செத்தாங்கன்னு டாக்டரால கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாத அளவுக்கு அவங்க சாவு ரொம்ப மர்மமா இருக்கு போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் அடிப்படையா வச்சு விசாரணை ஆரம்பிக்கிறதுக்கே வாய்ப்பு இல்லாம போச்சு தம்புரான புதச்ச இடத்துல குற்றவாளிய கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி எந்த ஆதாரமும் கிடைக்கல லதாவோட செல்போன் கிடைச்சும் அதுல இருக்கிற டீடைல்ஸ் கலெக்ட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு செல்போன் வெட் ஆயிடுச்சு ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் தெளிவா தெரியுது என்ன சார் உங்க வீட்டில் இருக்கிற பிரச்சனையோட பின்னணியில தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் செத்துருக்காங்க எப்படி சார் சொல்றீங்க லதாவோட பாடிய வாங்க வந்த அவங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட விசாரிச்சப்ப லதா சேலத்துல ஒரு பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ல ஸ்டாஃப் நர்ஸ சர்வீஸ் பண்ணதா சொல்றாங்க ஒரேட்டலும் <laughs> கூப்பிடுறப்போஸ் 
சம்பவம் எங்க வீட்டுல நடந்திருக்க தவிர இதுல எங்க குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க கண்டிப்பா சம்பந்தப்பட்டிருக்க மாட்டாங்க சார் சம்பந்தம் இருக்கா இல்லையாங்கிறத விசாரணைக்கு அப்புறம் தான் சொல்ல முடியும் உங்க குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்களை விசாரிக்கிறது உங்களுக்கு தர்ம சங்கடமா இருக்கும் பட்சத்துல உங்களுக்கு யார் மேலேயாவது சந்தேகம் இருந்தா சொல்லுங்க அவங்கள முதல்ல விசாரிக்கலாம் வெளியாளுங்களால அப்படி யாராவது இருந்தா சொல்லுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு யாரும் இல்ல சார் எங்க அப்பா வந்ததும் அப்படி யாராவது இருக்காங்களான்னு கேட்டு சொல்றேன் சார் நீங்க கேட்டு சொல்லுங்க யாரா இருந்தாலும் விசாரிக்கிறேன் ஓகே நான் வர்றேன் நீங்க யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா சார் 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 இவர் என் ஃப்ரெண்டு சார் ஓ உங்க பேரு திவாகர் ஓகே என்ன நடக்குது என்னடி நேரா மாப்பிள்ள அவரா கெஸ்ட் ஹவுஸ் கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்காரு சரி வா போய் பாக்கலாம் வாங்க வாங்க கங்கா ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசுறதுக்காக திவாகர் எங்க கூட்டிட்டு வந்திருக்கேன் நீங்க உள்ள போய் பேசுங்க நான் வெளியில இருக்கேன் பரவாயில்ல நீ இருக்கலாம் வாங்க நடந்ததை 
எனக்கு யார் மேலயும் சந்தேகம் இல்ல ஆனா அந்த பெரியவரு எங்க அப்பாவை கொலை பண்ற அளவுக்கு துணிஞ்சதால அவர் மேல கொஞ்சம் சந்தேகம் இருக்கு நந்தினிங்கிற <laughs> ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு சார் ஒரு முறை நந்தினின்ற பேரை கேட்டு ஒரு பெரிய ஒரு ரியாக்ட் பண்ணாரு அவரை கூப்பிட்டு விசாரிச்சப்ப நந்தினிங்கிறது பாம்புன்னு சொன்னாரு ரெண்டு பாடிலையுமே மனுஷங்க அடிச்சதுக்கான தடயமோ கைரேகையோ எதுவுமே இல்லை எப்படி செத்தாங்கன்னு டாக்டரால் கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாத அளவுக்கு அவங்க சாவு ரொம்ப மர்மமாக இருக்கு பழி வாங்குற அளவுக்கு வெறியோடு இருக்கிற நந்தினி எப்படி பாம்பாக இருக்க முடியும் பாம்பு தான் நந்தினிங்கிறது பாம்பு தான்